नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी बागल सर बेन अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वरती आपलं सर्वांचं स्वागत मित्रांनो आपण ह्या लेक्चर मध्ये महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा दोन हजार अठरा पेपर क्रमांक एक मधील इंग्लिश विषयाचं स्पष्टीकरण पाहणार आहोत तर मित्रांनो ही जी परीक्षा आहे ती परीक्षा हुशार मुलांची नाही ही परीक्षा आहे ती शहाण्या मुलांची आहे म्हणजे शहाणं कुणाला म्हणतात मित्रांनो तर घेतलेल्या ज्ञानाचं उपयोजन ज्याला करता येतं का तर त्याला शहाणं म्हणतात तर मित्रांनो प्रश्न पत्रिका सोडवणं म्हणजे घेतलेल्या ज्ञानाचं उपयोजन करणं होय म्हणजे घेतलेल्या ज्ञानाचं उपयोजन करता येणं म्हणजे प्रश्न पत्रिका सोडवणं होय तर मित्रांनो तर हिथं उपयोजन करता येणं खूप महत्वाचं आहे तुमचा किती अभ्यास झालेला आहे तुमचा अभ्यास किती झालेला आहे हे आपल्याला प्रश्न पत्रिका सोडवत असताना कळत असतं म्हणजे लक्षात घ्या घे आपण आपला अभ्यास किती झालेला आहे हे आपल्याला तपासायचं असेल तर प्रश्नपत्रिका सोडवणे आणि मग प्रश्नपत्रिका सोडवल्यानंतर घेतलेल्या ज्ञानाचं उपयोजन करता येतं का नाही ते कळत असतं आणि मग मुलांनो किती अभ्यास असेल आणि आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये घेतलेल्या ज्ञानाचं उपयोजन करता येत नसेल तर आपला अभ्यास महत्वाचा नाही तर उपयोजन महत्वाचं आहे मग उपयोजन म्हणजे ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन खूप महत्वाचं आहे म्हणून हि उपयोजन करणं खूप महत्वाचं आहे मग लक्षात घ्या तर मित्रांनो पाहता याच्यामध्ये अपन एक एक प्रश्न च स्पष्टीकरण पहू तो मित्रों हा जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक एक मित्रों इवन दो दे वेर क्लोज फ्रेंड्स दे घेव नो क्वार्टर टू इच ऑर्डर इन द बॉक्सिंग रिंग द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स फर्स्ट टू गिव नो वाइन सेकंड टू गिव नो मनी थर्ड टू शो नो मर्सी फोर्थ है नन ऑफ दी अब मग पहा मित्रों इवन दो दे वेर क्लोज फ्रेंड्स जरी ते क्लोज फ्रेंड्स असले तरी दे घेव नो क्वार्टर टू इच ऑदर इन द बॉक्सिंग रिंग इन द बॉक्सिंग रिंग खूप महत्वाचा शब्द आहे बॉक्सिंग रिंग मध्ये दे घेव नो क्वार्टर टू इच ऑदर इन द बॉक्सिंग रिंग मग दे घेव नो क्वार्टर इन द बॉक्स दे घेव नो क्वार्टर टू इच ऑदर इन द बॉक्सिंग रिंग मीन्स इथं असणार का टू घेऊ नो वाईन असणार का बॉक्सिंग रिंग मध्ये टू घेऊ नो वाईन इनकरेक्ट आहे दुसरा टू गिव्ह नो मनी बॉक्सिंग रिंग मध्ये टू गिव्ह नो मनी असणार का नाही मग काय असेल सांगा टू शो नो मर्सी म्हणजे तीन नंबर उत्तर अपेक्षित आहे मग ही इडियम आहे मित्रांनो कोणते मित्रांनो सांगा टू गिव्ह ऑब्लिक टू गिव्ह जी आय व्ही ई टू गिव्ह ऑब्लिक रिसिव्ह आर ई सी ई आय व्ही ई टू गिव्ह ऑब्लिक रिसिव्ह नो क्वार्टर क्यू यू ए आर टी ई आर आणि याचा अर्थ आहे मित्रांनो टू शो नो मर्सी टू शो एस एच ओ डब्ल्यू टू शो नो मर्सी एम ए आर सी वाय म्हणजे दयामाया न दाखवणे मग मित्रांनो पहा द सोल्जर्स घेऊन नो क्वार्टर टू द एनिमी डू यू अंडरस्टँड म्हणजे सैनिकांनी शत्रूला दयामाया दाखवली नाही म्हणजे ह्या लक्षात आला असेल ह्या प्रश्न उत्तर काय आहे मित्रांनो सांगा टू शो नो मर्सी म्हणजेच इव्हन दो दे वेअर क्लोज फ्रेंड दे शोड नो मर्सी टू इच ऑदर इन द बॉक्सिंग रिंग लक्षात आलं असेल पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है मग पहा मेनी व्हेकल्स आर बिंग लुटेड अँड बर्न्ट बाय द एजिटेटर्स अँड होलिगन्स आन्सर ऑप्शन पहा फर्स्ट पहिला पर्याय पहा मेनी व्हेकल्स आर लुटेड मेनी व्हेकल्स आर लुटेड अँड बर्न्ट बाय द एजिटेटर्स अँड होलिगन्स सेकंड द एजिटेटर्स अँड होलिगन्स हॅव बीन लुटिंग अँड बर्निंग मेनी व्हेकल्स ती तिसरा मेनी व्हेकल्स आर बर्निंग अँड लुटिंग द एजिटेटर्स अँड होलिगन्स आणि चौथा पर्याय आहे द एजिटेटर द एजिटेटर्स अँड होलिगन्स आर लुटिंग अँड बर्निंग मेनी व्हेकल्स आहे मित्रांनो एक लक्षात ठेवा सूचना व्यवस्थित वाचणं अपेक्षित आहे कारण का मित्रांनो सांगा उत्तर नाही आले तरी चालेल पण प्रश्न कळायला पाहिजे प्रश्न कळाला की उत्तर येतच पहा मित्रांनो द अंडरलाईन पहा करा हे करेक्ट ऍक्टिव्ह आहे करेक्ट ऍक्टिव्ह सेंटेन्स आहे म्हणजे दिलेलं वाक्य कसलं असणार आहे पॅशिव्हचं असणार आहे म्हणजे ते वाक्य पॅशिव्हचं आहे का हे सुद्धा आपल्याला पाहिजे गरज नाही ऍक्टिव्ह म्हणजे चूज द करेक्ट ऍक्टिव्ह सेंटेन्स म्हणते म्हणजे दिलेलं पॅशिव्ह असणार आहे आणि चूज द करेक्ट पॅशिव्ह सेंटेन्स म्हणले की दिलेलं ऍक्टिव्ह असणार आहे हे समजून घेणं अपेक्षित आहे मग पहा मित्रांनो हिथं वाक्य पहा मेनी व्हेकल्स आर बिंग लुटेड अँड बर्न्ट बाय द एजिटेटर्स अँड होलिगन्स आहे म्हणजे इथं कुठला शब्द आलाय मित्रांनो ह्या पॅशिव्ह आईस मध्ये बिंग हा शब्द आलाय म्हणजे बिंग हा शब्द कुठल्या काळात येतो पॅशिव्ह व्हाईस मध्ये कुठल्या काळात येतो कंटिन्युअस टेन्स मध्ये बिईंग हा शब्द येतो म्हणजे बिईंग हा शब्द आला की लक्षात घ्यायचं हा काळ हा पॅशिव्ह व्हाईस कंटिन्युअस टेन्स आहे मग पहा मित्रांनो आता हा कंटिन्युअस टेन्स आहे पण कोणता कंटिन्युअस टेन्स आहे तर त्याच्या अगोदर पहा आर आलेला आहे आर काय सांगा प्रेझेंट आहे म्हणजे प्रेझेंट आर काय दर्शवतोय प्रेझेंट टेन्स दर्शवतोय आणि आर बिईंग लुटेड म्हणजे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा पॅशिव्ह व्हाईस आहे म्हणजे आपल्याला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स 
ऍक्टिव्ह असला पाहिजे ना मग आता पहा मित्रांनो मेनी व्हेकल्स आर बिंग लुटेड अँड बर्न्ड बाय द एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स म्हणजे ह्याचा ऍक्टिव्हाइज करत असला बाय राहणार नाही द एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोशन बाय म्हणजे बाय ह्या प्रिपोशनच द एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स हे ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोशन आहे का बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ना म्हणजे बाय येणार नाही बाय हे प्रिपोशन येणार नाही हे ऑब्जेक्ट ऑफ दी बाय ह्या प्रिपोशन हे ऑब्जेक्ट आहे ना हे ऑब्जेक्ट इकडे सब्जेक्ट होणार आहे मग सुरुवातीला काय येणार मित्रांनो सांगा द एजिटेटर्स ए जी आय टी ए टी ओ आर एस एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स एच डबल ओ एल आय जी ए एन एस न सुरुवात होणार आहे द एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स न वाक्याची सुरुवात होणार आहे मग द एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स न किती वाक्याची सुरुवात झालेली आहे मित्रांनो सांगा दोन कोण कोणत्या दोन नंबर आणि चार नंबरची म्हणजे पहिला पर्याय इलिमिनेट झाला आणि तिसरा पर्याय इलिमिनेट झाला म्हणजे पहिला पर्याय उत्तर नसणार आहे तिसरा पर्याय उत्तर नसणार आहे आणि मग दुसरं किंवा चौथा पर्याय उत्तर असणार आहे मग त्याच्या पुढे पहा हि तर कुठल्या काळाचा पॅशिव आहे साहेब प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स चा पॅशिव आहे म्हणजे ऍक्टिव्ह त्याचा प्रेझेंट कंटिन्युअस होणार आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स ऍक्टिव्ह फॉर्म काय सांगा ऍम किंवा इज किंवा आर प्लस वर प्लस आय एन ची म्हणजे ह्याच्या पुढे द एज्युकेटर्स अँड हुलिगन्स च्या पुढे काय येणार सांगा आर येणार आणि आर च्या पुढे काय येणार सांगा मित्रांनो बर्ला आय एन जी प्रत्येक लागणार बर्निंग अँड लुटिंग आहे आणि मग पहा मित्रांनो हिथं काय आलं सांगा द एज्युकेटर्स अँड हुलिगन्स हॅव बिन लुटिंग आलंय अँड बर्निंग आलंय तर मित्रांनो हॅव बिन लुटिंग प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स झाला म्हणजे हे वाक्य इनकरेक्ट आहे म्हणजे हा पण पर्याय इलिमिनेट झाला मग किती नंबर पर्याय मित्रांनो सांगा चार नंबर द एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स आर लुटिंग अँड बर्निंग मेहनी व्हेकल्स आहे आणि मग पहा हे वाक्य बरोबर आहे मग ह्याचा रचना काय होईल सांगा द एजिटेटर्स अँड हुलिगन्स हा पूर्ण सब्जेक्ट आहे मग आर लुटिंग अँड बर्निंग हे काय सांगा वर्ब आहे आणि मग लक्षात आलं असेल आर हे ऍक्च्युलरी वर्ब आहे लुटिंग हे मेन वर्ब आहे अँड बर्निंग हे मेन वर्ब आहे म्हणजे लुटिंग अँड बर्निंग हे मेन वर्ब आहेत आणि आर आले आर च्या पुढे वर्ब ला एनजी प्रत्यय लागलाय एनजी प्रत्यय लागलाय म्हणजे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे आणि मेनी व्हेकल्स काय सांगा ह्यातलं ऑब्जेक्ट आहे मग द स्ट्रक्चर ऑफ धीस सेंटेन्स इज एस प्लस व्ही प्लस ओ ही सेंटेन्स स्ट्रक्चर झाली मग तुमच्या लक्षात आलं असेल उत्तर कसं काढायचं ते पुढचा प्रश्न पहा पॉइंट आउट द इन करेक्ट सेंटेन्स किती नंबर प्रश्न आहे त्रेसष्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी थ्री पॉइंट आउट द इन करेक्ट सेंटेन्स फर्स्ट ए वन मे स्माइल अँड स्माइल टू बी अँड विलन बी आवर लायब्ररी हॅज मेनी गुड बुक्स ऑन इंडियन एस्थेटिक्स सी ए ग्रेट डील ऑफ वर्क इज येट टू बी डन अँड डी आहे ए स्पेड इज अ व्हेरी युजफुल टूल इन फार्मिंग आन्सर ऑप्शन फर्स्ट ए अँड सी सेकंड बी अँड डी थर्ड ए ओनली अँड फोर्थ आहे ऑल ऑफ दीज मग किती नंबर उत्तर पहा पहिलं वाक्य पहा वन मे स्माइल अँड स्माइल टू बी अँड विलन पहा मित्रांनो विलन आहे व्ही आय डबल यल आय व्ही आय डबल यल ए आय एन विलन व्ही आय डबल यल ए आय एन विलन आहे आणि मग विलन व्ही विलन मधलं व्ही काय सांगा मित्रांनो हे लेटर आहे व्ही हे काय सांगा लेटर आहे आणि व्ही लेटर आहे मित्रांनो आणि त्याचा व साऊंड आहे आणि मग व साऊंड इज द कानोसरण साऊंड ना कानोसरण साऊंड सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी सी ओ एन एस ओ एन कानोसरण साऊंड आहे आणि मित्रांनो व्ही लेटर आहे आणि व साऊंड आहे आणि व साऊंड इज द कानोसर साऊंड ना आणि मग आपल्याला आर्टिकल वापरायचं असेल तर लेटर वर जायचं का साऊंड वर जायचं मित्रांनो साऊंड वर जायचं लेटर वर जायचं नाही आणि मग व साऊंड इज द कानोसर साऊंड आणि मग हा व्यंजन ध्वनी आहे आणि व्यंजन ध्वनी असल्यावर ए येतं काय आणि येतं मित्रांनो ए आणि मग इथं काय अपेक्षित आहे मित्रांनो सांगा ए मग कसं वाक्य होईल हे वन मे स्माइल अँड स्माइल टू बी अ व्हिलन व्ही आय डबल एन ए आय एन आणि मग लक्षात आलं असेल ए इज इन करेक्ट आहे म्हणजे हेअर हे वाक्य कशात चुकलंय मला सांगा आर्टिकलच्या वापरात झालेली चूक आहे हेअर द कॉमन एरर यू कॉमन एरर लाईज इन द यूज ऑफ द आर्टिकल्स ना पुढचं पहा बी आवर लायब्ररी हॅज मेनी गुड बुक्स ऑन इंडियन एस्थेटिक्स आहे आवर लायब्ररी हा काय मित्रांनो ह्यातला सब्जेक्ट आहे आता आवर लायब्ररी ही काय सांगा सिंग्युलर सब्जेक्ट आहे म्हणजे यापुढे हॅज आलं सिंग्युलर वर्ब आहे म्हणजे सिंग्युलर सब्जेक्ट सिंग्युलर वर्ब इथं पण बरोबर हे पण वाक्य बरोबर आहे मेनी गुड बुक्स बरोबर आहे बुक्स काउंटेबल आहे त्याच्या अगोदर मेनी आलं बरोबर आहे ऑन इंडियन एस्थेटिक्स हे पण बरोबर आहे म्हणजे बी बी सेंटेन्स इज करेक्ट 
सी पहा ए ग्रेट डील ऑफ वर्क इज येट टू बी डन आहे मग ह्यातला सब्जेक्ट सांगा ए ग्रेट डील ऑफ वर्क हा सब्जेक्ट आहे आणि ह्याच्या पुढे काय येतं सांगा इज येत म्हणजे हे हा हे सब्जेक्ट आहे आणि वर्ब आहे इज पण बरोबर आहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बरोबर आहे येट टू बी डन हे पण बरोबर आहे म्हणजे ग्रेट डील ऑफ वर्क इज येट टू बी डन हे पण वाक्य बरोबर आहे डी पहा ए स्पेड इज अ व्हेरी युजफुल टूल इन फार्मिंग फार्मिंग आणि मग लक्षात घ्या ए स्पेड 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 म्हणजे काय सांगा मित्रांनो फावडे किंवा कुदळ ना म्हणजे ए टूल दॅट वी दॅट यू यूज फॉर डिगिंग ना आणि मग ह्याला काय म्हणतात फावडं किंवा कुदळ मग ए स्पेड हे काय सांगा सिंग्युलर आहे त्यापुढे वर्क कोणता सांगा इज सिंग्युलर वर्ब आलेला आहे व्हेरी युजफुल टूल इन फार्मिंग हे पण बरोबर आहे म्हणजे ए बी सी आणि डी बरोबर आहे मग इनकरेक्ट कोणता सांगा ए म्हणजे आन्सर ऑप्शन किती असणार सांगा तीन नंबर असणार ओनली ए इज इन करेक्ट आहे डू यू अंडरस्टँड मग पुढचं पहा वाक्य चौथा क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी फोर आयडेंटिफाय राईट ऑर रॉंग सेंटेन्स ऑब्लिक सेंटेन्सेस फर्स्ट आय मेट हिम इन द वे बी सेंड दिस लेटर ऑन माय ऍड्रेस आणि आन्सर ऑप्शन फर्स्ट बोथ ए अँड बी आर राईट दोन सेकंड बोथ ए अँड बी आर रॉंग थर्ड ओनली ए इज राईट अँड फोर्थ ओनली बी इज राईट आहे तर पहा मित्रांनो आय मेट हिम इन द वे इन द वे इज इन करेक्ट काय असणार पेक्षा मित्रांनो सांगा आय मेट हिम आय मेट हिम ऑन द वे म्हणजे ऑन द वे असत इन द वे नाही मित्रांनो समजा फॉर आय एम ऑन द वे टू मुंबई म्हणजे ऑन द वे इन द वे इज इन करेक्ट मी इन द ऑन द वे मीन्स एन रूट हा एन रूट आर ओ यू टी एन रूट एन रूट मीन्स ऑन द वे म्हणजे पहिलं फर्स्ट सेंटेन्स ए इज इन करेक्ट सेकंड सेंड धीस लेटर ऑन माय ऍड्रेस तर मित्रांनो इथं काय असतंय मला ऑन माय ऍड्रेस इज इन करेक्ट सेंड धीस लेटर टू माय ऍड्रेस इज करेक्ट आणि मग बोथ ए अँड बी आर रॉंग हा किती नंबर उत्तर बोथ ए अँड बी आर रॉंग तीन दोन नंबर उत्तर अपेक्षित आहे म्हणजे हे जे वाक्य आहे ते कशात कशामध्ये चुकलंय सर कॉमन इयरस इन द युज ऑफ द प्रिपोशन्स ना हे हे जो हा जो प्रश्न आहे का प्रिपोशन वरचा आहे हे करणं अपेक्षित आहे पहिल्यांदा हा प्रश्न प्रिपोशन वरचा आहे आणि कॉमन इयरस इन द युज ऑफ द प्रिपोशन वरचा आहे म्हणजे प्रश्न कुठल्या घटकावरचा आहे हे करणं अपेक्षित आहे उत्तर नंतर येणारच आहे पण प्रश्न कळणं अपेक्षित आहे म्हणजे उत्तर नाही तरी चालेल पण प्रश्न अगोदर कळायला पाहिजे की हा प्रश्न हा प्रिपोशन वरचा आहे उत्तर नाही तरी चालेल मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय मित्रांनो काय सांगतोय प्रश्न उत्तर नाही तरी चालेल पण प्रश्न कळणं अपेक्षित आहे पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी फाईव्ह ही हॅज थ्रोन ऑफ ऑल हिज ओल्ड फ्रेंड सिन्स ही बिकेम रिच आणि आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द फेज अंडरलाइनड फर्स्ट निग्लेक्टेड सेकंड एक्सपेल्ड थर्ड रिटॉर्टेड आणि फोर्थ आहे रिझाइन्ड आणि मग पहा निग्लेक्ट म्हणजे दुर्लक्ष करणे हायगाय करणे हेळसांड करणे हेळसांड करणे एक्सपेल म्हणजे सोडून देणे रिटॉर्ट म्हणजे प्रत्युत्तर देणे आणि रिझाइन म्हणजे राजीनामा देणे आणि मग ही हॅज एक्सपेल्ड ऑल हिज ओल्ड फ्रेंड सिन्स ही बिकेम रिच ना म्हणजे थ्रोन ऑफ मीन्स मित्रांनो हिअर एक्सपेल्ड म्हणजे किती उत्तर नंबर किती नंबर पर्याय असणारे मित्रांनो दोन नंबर पर्याय आहे तर मित्रांनो ह्या पद्धतीनं संपूर्ण प्रश्नपत्रिका रॅन्डमली सोडवता येणं अपेक्षित आहे आणि रॅन्डमली प्रश्नपत्रिका सोडवता येणं म्हणजे उपयोजन करता येणं होय तर ह्या पद्धतीनं प्रश्नपत्रिका सोडवणं अपेक्षित आहे मित्रांनो संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी बागल सर एम इंग्लिश हे ॲप डाउनलोड करा आणि संपूर्ण व्हिडिओ पहा धन्यवाद